快来快来！这是什么？这是你的生日礼物。亲亲卡，睡懒觉卡，做饭卡，游玩卡，闹钟卡。披萨卡，使用此卡片可以让星星请你吃一次披萨。吃什么披萨，由星星决定。你这送我生日礼物还夹带私货？我夹带的私货可不止这一个。再说了，给我谋福利不就是给你谋福利吗？嗯，也对。谢谢你的礼物，我很喜欢。不客气。你干嘛去？放在我的保险柜里。你这保险柜都是放什么的？对我来说很重要的东西啊。这个卡片现在就可以用哦，你确定要把它锁起来？对啊。我应该充分利用这个福利啊。你现在要用什么？嗯，先用，先用男朋友特权吧。嗯，啊、哎，再使用一次吧。嗯，韩婷，你，嗯，你是不是？秋子和邵一晨的婚礼，你去吗？应该去啊，你去吗？你要觉得别扭，我就不去了。我去啊，没什么的，我会祝福他们。你跟韩婷一起啊？当然。我闺蜜婚礼，你要陪我一起去吗？荣幸至极，你打算那天穿什么？还没定，怎么了？要穿搭般配，我配合你啊！注意表情。走，尚哥，这写的不会是真的吧？季总不是这样的人。那他是什么样的人呀、啊？李总，季总。嗯。呃，怎么就没水了呢？真是。说说吧，什么事儿？其实没什么，就是黄薇薇。她给我们每个人都发了微信，说她的今天就是我们的明天。我知道她什么意思，就是想挑拨大家关系。我肯定是相信季总的，但其他人或多或少都会受到一些影响。你是公司的元老，你肯定知道季总的人品。有些话我不方便说，你说比我们都好使。大家都是一条船上的人，如果因为黄薇薇这条臭鱼腥了一锅汤，对谁来说都不是好事。而且，日久见人心，世界上没有完美的老板，季总他已经做得好。明白。去忙吧。嗯、是黄薇薇，她给所有人发微信，想要挑拨人心。
，你别往心里去，大家肯定信你不信他。没想到这件事情还闹得这么大、啊，这件事情我们一定要严肃处理，不然人心浮动。青姐，丽姐，小钟看那篇文章，我发在他群里了，你们看看。共同创业，我被最信任的合伙人欺骗，扫地出门。这文章写的也太过分了。这评论区的人也真是……我去找公关公司来发声明。不用，不就小作文嘛，谁不会写呀、啊？没完没了啊！你。别太难过了，我是站在你这边的，你先忍一忍，有什么消息我会透给你的。星星，我的也做完了，你要是没做完，再分一部分给我吧。哦，不用，你发我邮箱，我一起处理吧。行，那我再陪你多待会儿吧。喂，你还好吗？你看到了，这个会影响东一吗？不会，别担心，这件事你要冷处理，很快就会过去。不要冲动，更不要出面回应。事情的真相不是这样的。你想怎么做？你放心。我会想办法处理好的。嗯，我相信你。挂了。跟他们说，三分钟以后会议室开会。季总，咱们要不找人发公关稿解释一下？不，我们有别的东西要发。季总，那我们要发什么呀？马上开通星辰科技的官方公众号，发布我们的产品广告。可是这个时候打广告会不会被骂呀？黄薇薇用这么长的篇幅讲述了自己，还有其他初创员工多努力、多敬业，取得了多大成就，这不就是在夸我们星辰吗？我们完全可以把这次危机事件变成一次营销的机会。我们只管趁着热度宣传自己的产品，时间久了，大家自然会有判断。我赞同，大家觉得呢？嗯嗯，同意同意。那就动起来吧，把危机变成转机。青姐，哎，公众号一会儿就开起来。好，那我这就开始写稿，再找专业的朋友帮我参谋一下标题，软文的质量怎么也比他那篇要强。我认为我们应该先讨论一下这篇文章的标题，标题是抓人眼球的第一步。对对对，现在好多人都是通过标题点进来的。没错，那、嗯、除了标题内容，有图文。是的。这样，你们可以把所有标题。标题。想起来。星辰科技刚成立的时候，我们还窝在自己的小房子里。后来我们做出了自己的产品，历经艰难拿到了投资
，终于改换了办公地点。星辰研发的椎间融合器，临床试验的成绩骄人，首期临床试验手术成功率达到百分之百。星辰一直用产品说话，我们的初心与目标是让每个普通人病有所医，让定制化医疗走入寻常百姓家。星光纵然微弱，也能照亮抑郁。